ಏನಾಲು ತಂಬುಲ ಸೂಸೆ ನಗುತ್ತ ಅರ್ಜುನನ್ನ ನೋಡಿದನು ಅಸುರರಿಪು ನಿನ್ನನುವ ಹೇಳ ಈ ಪಾರ್ಥ ಎನೆ ತಲೆವಾಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನಗೆ ಮತ ಬೇರೇನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಮತವೇ ತನ್ನ ಮತ ನಿಮ್ಮ ಅನುನಯವೇ ನಯವು ಎನ್ನೋಳು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲೆಂದ ಇದು ದುರ್ಯೋಧನು ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಹಳಚು ಹಾಹೆಗಳು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಲುಗಿದೋಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೊಂಬೆಗಳು ಹಳಚು ಹಾಹೆಗಳು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಲುಗಿದೋಡೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಬೊಂಬೆಗಳು ಕುಣಿಯುತ್ತವೆ ಕೊಲಿಸುವನ್ ಕೊಲುವನ್ ಅನ್ಯರಿಂದರೆ ಕೊಲಿಸುವನ್ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲೆಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದ ಏನಲ್ಲು ತಂಬುಲ ಸೂಸೆ ನಗುತ್ತ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗೆ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು ತರುಣ ತುಳಸಿಯ ದಂಡೆ ಒಪ್ಪಲು ಮೀಸೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಕಣಗಳು ಧೂಳಿಗಳು ಕೂತಿದೆಯಂತೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪದ್ಯ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸಂದೇನೆ ಅವನ ಮುಖ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವನ ಮೀಸೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವನ ಕಿವಿಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾವ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವನ ಗುಣಶೀಲ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇವನು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಗೋವಾಗ ತಾಂಬೂಲ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ನಗೋದು ತಂಬೂಲ ತಾಂಬೂಲ ಅಲ್ಲ ತಂಬೂಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ತಂಬುಲ ಸೂಸೆ ನಗುತ್ತ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜಗದಿರುವ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಣ್ಣದ ಅವಶೇಷಗಳು ಕೆಂಪುಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಾಯ್ದಂಬುಲಕ್ಕೆ ಕೈಯಾನುವರೆ ಆ ಕರ್ಣ ಭೇದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಕರ್ಣ ಎಡಗಡೆ ಕೌರವರು ಬಲಗಡೆ ಪಾಂಡವರು ಎದುರುಗಡೆ ಯಾದವರು ಧರ್ಮರಾಯ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಯ ಹಸಾದ ಎನ್ನುತ್ತ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಾಯ್ದಂಬುಲಕ್ಕೆ ಕೈಯಾನುವರೆ ಕರ್ಣ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಮಿಷವನ್ನು ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದುಂಟು ಆ ಕರ್ಣ ಭೇದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಖನ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜನ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಕ್ ಹೀರೋ ಕರ್ಣ ಅಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಇದು ಸಿಕ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅವನು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬುಕ್ಕು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಥರ್ಸು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾದವ ಸೈನ್ಯ ಯಾರ ಕಡೆ ಯಾದವ ಸೈನ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾದವ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಸೇನೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದು ಕೌರವರ ಕಡೆ ಅದು ಕೌರವರ ಕಡೆ 
ಕೃಷ್ಣನ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯ ಕೌರವರ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಹೌದು 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 ಸೊ ಈ ತಂಬುಲ ಕೃಷ್ಣ ತಂಬುಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವನು ಮುಗುಳ್ನಗೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಪದೇ ಪದೇ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟು ತಾಂಬೂಲನೇ ತಂಬುಲ ಆಗುತ್ತೆ ತಾಂಬೂಲ ಅಂದಾಗ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಫಲನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಫಲ ತಾಂಬೂಲ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಫಲ ತಾಂಬೂಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಂಬುಲ ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಗದಿದ್ದು ಹಾಂ ಮೇ ಬಿ ಮೇ ಬಿ ತಂಬೂಲ ತಂಬುಲ ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಗದಿರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಂಬುಲ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಲು ತಂಬುಲ ಸೂಸೆ ನಗುತ ಅರ್ಜುನನು ನೋಡಿದನು ಅರ್ಜುನನ ನೋಡಿದನು ಅರ್ಜುನನ ದುರ್ಯೋಧನ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂದಾಗ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನೋಟವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನತ್ತ ಬೇರಿದ ಅಂದರೆ ನೋ ಡೌನ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾಂ ಮಾರ್ಮಿಕ ಇದು ಯು ಯು ಟೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಸುರ ರಿಪು ನೋಡಿದಾನ ಅಸುರ ರಿಪು ಶತ್ರುಗಳ ಅಯ್ಯೋ ರಾಕ್ಷಸರ ಶತ್ರು ನಿನ್ನನುವ ಹೇಳ ಈ ಪಾರ್ಥ ಏನೇ ಪಾರ್ಥ ಪಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಪೃಥೆಯ ಮಗ ಪೃಥೆ ಅಂದರೆ ಕುಂತಿ ಪೃಥೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕುಂತಿ ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಪಾರ್ಥ ಕುಂತಿಯ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಈ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲ್ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮರಾಯ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಪೃಥೆಯ ಮಗ ಪೃಥೆ ಕುಂತಿ ಕರ್ಣನು ಪಾರ್ಥನೇ ಆದರೆ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಪಾರ್ಥರಲ್ಲ ಆ ಮಾದ್ರಿ ಸುತ್ತರು ಅವರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಳಸಿ 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 ಹಾಂ ಪಾಂಡುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಂಡು ಅಂದರೆ ಪಾಂಡುವಿನ ಹೆಂಡತಿ ತಾನೆ ಅವಳು ಪಾಂಡುವಿನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ನಾವು ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ಜನನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ವ್ಯಾಸ ಈ ಥರ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಂ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಏನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮುಲ ಸೂಸೆ ನಗುತ್ತ ಅರ್ಜುನನ ನೋಡಿದನು ಅಸುರ ರಿಪು ನಿನ್ನನು ಹೇಳ ಈ ಪಾರ್ಥ ಏನೇ ನಿನ್ನ ಅನು ಅಂದರೆ ಕ್ರಮ ಅಂತ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ ಅನುಕ್ರಮ ನಿನ್ನನು ಹೇಳ ಈ ಪಾರ್ಥ ಏನೇ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ತಲೆವಾಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ತಲೆವಾಗಿ ತಲೆ ಬಾಗಿ ತಲೆವಾಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಏನಾಗೆ ಮಾತ ಬೇರೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮತವೇ ತನ್ನ ಮತ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಪರವಾಗಿ ನೆರವು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಂದು ಅದೇ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನೆರವನ್ನು ನೀಡು 
ನಿಮ್ಮ ಅನುನಯವೇ ನಯವು ಮತ್ತು ನೀವು ಅನುನಯ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ನಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ನಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿ ಮಂಚೋಡ ಅನಂತಯ್ಯ ಅಂತಾರ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಡಿಪ್ಲೊಮೆ ಸಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮತವೇ ತನ್ನ ಮತ ನಿಮ್ಮ ಅನುನಯವೇ ನಯವು ಎನ್ನೋಳು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲೆಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತ ಆದಡೆ ಆವು ಇಹೆವು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದುವವರು ಆವಲ್ಲ ಬಲ ಸಹ ಯಾದವರು ಕೃತವರ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಸೇನೆ ಕಾದುವವರು ಇವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಎರಡು ಆದುದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎರಡು ಆದುದು ಇದರೊಳು ಮೆಚ್ಚಿದುದ ನೀನು ಆಧರಿಸಿ ಒರಿಸು ಎಂದು ಪಾರ್ಥಂಗೆ ಹಸುರರಿಪು ನುಡಿದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ದ ಆದರೆ ನೀವು ಇಬ್ಬರೂ ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಆವಿಹವು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ಪ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ಆವು ಇಹೆವು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಪೆವು ಇಹೆವು ಇರುವೆವು ಆಗಿದೆ ಇರ್ಪೆವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರುವೆವು ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಡುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಪೆವು ಇಪ್ಪೆವು ಇಹೆವು ಆಗಿದೆ ಅದ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಕಾದುವವರು ಆವಲ್ಲ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಣೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾನು ಅದು ಆತ್ಮ ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಈ ಕಿವಿನ ಈ ಮೂಗ ಈ ಹಣೆನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆದಡ ಆವಿಹೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದುವವರು ಆವಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ನಾವಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಲ ಸಹ ಯಾದವರು ಬಲರಾಮನ ಸಮೇತ ಬಲ ಸಹ ಬಲರಾಮನ ಸಮೇತ ಯಾದವರು ಯಾದವರ ಸೈನ್ಯ ಕೃತವರ್ಮ ಕೃತವರ್ಮ ಎನ್ನುವವನು ಅವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಭೋಜರಾಜ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮಗನೇ ಭೋಜರಾಜ ಹೃದೀಕ ಅವನ ಹೆಸರು ಹೃದೀಕನ ಮಗನೇ ಹಾರ್ದಿಕ ಈ ಹಾರ್ದಿಕನೇ ಕೃತವರ್ಮ ಇವನು ಕೃಪಾ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮುಂತಾದವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಈ ಕೃತವರ್ಮ ಯಾದವರ ಸೇನೆಯ ನಾಯಕ ಯಾದವರ ಸೇನೆಯ ನಾಯಕ ಈ ಕೃತವರ್ಮ ಅದರಿಂದ ಕೃತವರ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಸೇನೆ ಆ ಸೈನ್ಯದ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಸೇನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾದವರ ಸೈನ್ಯ ಯಾರದು ಕೃಷ್ಣಂದು ಅದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಸೇನೆ ಅದು ಆ ಬಲರಾಮನೂ ಇರ್ತಾನೆ ಉಳಿದ ಯಾದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೃತವರ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಸೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾದುವವರು ಇವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರು ಇವರು ಒಂದು ಕಡೆ 
ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಲರಾಮ ಯಾದವರು ಕೃತವರ್ಮ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಸೇನೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡಾದುದು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಮ ನಮ್ಮ ವಂಶದವರಾದ ಯಾದವರು ಮತ್ತು ಕೃತವರ್ಮ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಸೇನೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರೊಳು ಮೆಚ್ಚಿದುದ ನೀನು ಆಧರಿಸಿ ಒರಿಸು ಎಂದು ಪಾರ್ಥಂಗೆ ಹಸುರರಿಪು ನುಡಿದ ಇದರೊಳಗೆ ನೀನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನೀನು ವರವಾಗಿ ತಗೋ ಒರಿಸು ಒರಿಸು ಅಂದರೆ ವರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹಂಗಂಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ವರ ವಧು ವರ ಒರಿಸು ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ವಧು ವರನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒರಿ ಒರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸು ಸ್ವಯಂ ವರ ಅಲ್ಲೂ ವರ ಇದೆ ಸ್ವಯಂ ವಧು ವರನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಸ್ವಯಂ ವರ ಇನ್ಯಾರೋ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಏನೇನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಹಾಬ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧರ್ಮನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಆಗೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ರು ರಿಪೇರಿ ಆಗಬೇಕದೀಗ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋದನ್ನೇ ಧರ್ಮ ಅಂತಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿರೋದನ್ನು ಅಧರ್ಮ ಅಂತಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಪಾಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಒಂದು ತಾಕಲಾಟದ ಕಾಲ ಬಹುಶಃ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಾಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಾಲಗಳು ಬರಬೇಕು ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಧರ್ಮ ನಾಶ ಆದಾಗ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಮೆಟಫರ್ ಅದು ಸೊ ಇದು ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿವೆ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ನಾವು ಕುಬ್ಜರಾಗಬೇಕೆ ಅಥವಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರಾಗಬೇಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ನು ನಮ್ಮದು ಸೊ ವರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಜುನ್ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಅವನು ಮೊದಲು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಕೇಳೋದು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಬುದ್ಧವಾದ ಕೇಳಿದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ನಮಗೆ ನೆರವು ನೀಡು ಅಂದಾಗ ಅವನ ಕಡೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ದ ನೋಡಪ್ಪ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿದಾಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪೀಳಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೋ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ ಸಂತನನ ತುಲ್ಯಾನ ಗೋಪಾನ ಅರ್ಬುದ ಮಹತ್ ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಖ್ಯಾತ ಸರ್ವೇ ಸಂಗ್ರಾಮ ಯೋಧಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಸೇನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆಮೇಲೆ ತೇವಾ ಯುಧಿ ದುರಾದರ್ಶ ಭವಂತ್ಯೇಕಸ್ಯ ಸೈನಿಕ ಆಯುಧ್ಯ ಮಾನಸ್ ಸಂಗ್ರಾಮೆ ನ್ಯಸ್ತಷ್ಟ್ಯೋಹವೇ ಕತ ಅದು ತಾನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿರ
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಸೇನೆ ಅದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಷಟ್ಪದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೂರ ಆಗ ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ ಎರಡಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಸೇನೆ ಕೃತವರ್ಮ ಯಾದವರು ಮತ್ತು ಬಲರಾಮ ಇರ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುರಾಹರನೆ ಭಿನ್ನಹವು ಕೌರವರ ಅರಸನು ಅತಿ ಸಿರಿವಂತನ್ ಇದ ಸಂವರಿಸಲಾಪನು ಬಹಳ ಯಾದವ ಸೈನ್ಯ ಸಾಗರವ ಧರೆಯ ಸಂಪದವಿಲ್ಲದಡವಿಯ ತಿರುಕರಾವು ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾರು ಧರೆಯ ಸಂಪದವಿಲ್ಲದಡವಿಯ ತಿರುಕರಾವು ಇನಿಬರನು ಸಲೆ ಸಂವರಿಸಲಾಪವೇ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಸಾಕು ಎಂದನು ಆ ಪಾರ್ಥ ಸಾಕು ಅಂದಾಗ ಎನಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನನ್ನ ಸಲಹು ಸಾಕು ಸಾಕೋದು ಎರಡು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಸಾಕು ಎಂದನ ಪಾರ್ಥ ಮುರ ಹರನೆ ಭಿನ್ನ ಹೋ ಮುರ ಈ ಮುರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನರಕಾಸುರನ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಕಸ ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಒಡಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನೆಂತ ಅವನು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಅವನೇ ಕುಂದವನು ಅವನ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮುರನನ್ನು ಅವನೇ ಕೊಂದವನು ಮುರಹರನೆ ಭಿನ್ನ ಹೌ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ವಿನಂತಿ ವಿನಂತಿ ಕೌರವರ ಅರಸನು ಅತಿ ಸಿರಿವಂತನ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಾವುಕಾರ ಅವನು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿರಿವಂತನ್ ಇದ ಸಂವರಿಸ ಇದ ಸಂವರಿಸಲಾಪನು ಬಹಳ ಯಾದವ ಸೈನ್ಯ ಸಾಗವರ ಸಾಗರವ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಯಾದವರ ಸೈನ್ಯ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಸೇನೆ ಇದನ್ನ ಅವನು ಸಂವರಿಸಲಾಪನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕೌರವರ ಅರಸನು ಅತಿ ಸಿರಿವಂತನ್ ನಾವು ಧರೆಯ ಸಂಪದವಿಲ್ಲದ ಅಡವಿಯ ತಿರುಕರಾವು ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಧರೆಯ ಸಂಪದವಿಲ್ಲದ ಭೂಮಿ ಎನ್ನುವ ಸಂಪತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲೋಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಧರೆಯ ಸಂಪದವಿಲ್ಲದ ಅಡವಿಯ ತಿರುಕರು ಅವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿದ ತಿರುಕರು ಊರಲ್ಲೂ ಅಲ್ದಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಾಡೋದ್ವಿ ತಿರುಕ ಅಂದರೆ ತಿರುಗ್ತಾನವನು ತಿರಿ ತಿರಿಯೋನು ತಿರುಕ ತಿರುಕ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಬರೆದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಾಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮುಪ್ಪಿನ ಷಡಕ್ಷರಿದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಅವರ ಹೆಸರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಿರುಕ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡ್ರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ 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 ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಿನವರು ಅವರು ಹೆಸರು ಮರ್ತೋಯ್ತು ಮಾಧ್ಯವರವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನವೋದಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಬಾಯಿ ತುದಿಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಅಗಡಿ ಶೇಷಾಚಲ ಸಾಧುಗಳ ಶಿಷ್ಯ ಅವರು ಅಗಡಿ ಶೇಷಾಚಲ ಸಾಧುಗಳ ಈ ಅಗಡಿ ಶೇಷಾಚಲ ಸಾಧುಗಳು ಅನ್ನೋರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧು ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲಹೆ 
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರಲಿ ಧರೆಯ ಸಂಪದ ಇಲ್ಲದಡವಿಯ ತಿರುಕರಾವು ಇನಿವರನು ಸಲೆ ಸಂವರಿಸಲಾಪೇವೆ ಇನಿವರನು ಇಷ್ಟೂ ಜನರನ್ನು ಸಲೆ ಸಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಸಾಕು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದೇನು ಸುಲಭನ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಸಾಕು ಎಂದನು ಆ ಪಾರ್ಥ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ದ ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಚಾಯ್ಸು ಈಸಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೇಳ್ದ ಅವನು ಪಾರ್ಥ ಹೇಳ್ದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಡವರು ಬಡವರಿಗೆ ದೀಟ ನೀವು ಬೆಂಬಲವೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ದೇವ ಕೇಳಿದು ಬಲ್ಲೆನು ಎಂದನು ಪಾರ್ಥ ಕೈ ಮುಗಿದು ನೀವು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸುವುದು ಯಮಗೆ ಉಳಿದ ಯದುಪಾವಳಿಯ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಎಂದನು ಕೌರವರ ರಾಯ ಒಂದೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಬ್ಬರ ಚಾಯ್ಸು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಆದ್ಯತೆಗಳು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನಾವು ಬಡವರು ಕೃಷ್ಣ ನಾವು ಬಡವರಪ್ಪ ನಾವು ಅಲ್ದಾಡಿದ್ದೀವಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೆಳೆದೀವಿ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬಡವರು ಬಡವರಿಗೆ ದಿಟ ಬಡವರಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಬೆಂಬಲವೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ದೇವ ಕೇಳಿದು ಬಲ್ಲೆನು ಬಡವರಿಗೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲವಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವ ಬಿರುದು ನಿಮಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದನು ಪಾರ್ಥ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವನು ಪಾರ್ಥ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ತಕ್ಷಣ ದುರ್ಯೋಧನ ನೀವು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸುವುದು ಆಹ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅವನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ ನೋಡಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ನೀವು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸುವುದು ನೀವು ಸುಖವಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಮೇಲು ರೀತಿಯ ಜ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಜ್ಜೀವಿಸು ಉತ್ ಜೀವಿಸು ಉತ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಉತ್ ಉತ್ಕಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಮೇಲ್ಭಾಗ ತಾನೆ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ಪಾಂಡವರು ಮೇಲು ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಳಿದ ಯದುಪಾವಳಿಯ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಎಂದನು ಕೌರವರ ರಾಯ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಸ್ ನೀನು ಅಂದರೆ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯದುಭೂಪಾವಳಿಯ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಎಂದನು ಕೌರವರ ರಾಯ ಹಾಂ ಸೇನೆ ಸೈನ್ಯ ಭೂಪಾವಳಿ ಅಂದರೆ ರಾಜರುಗಳ ಗುಂಪು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾತುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮರೆಯ ಮಾತುಗಳೇಕೆ ಪಾಂಡವರೆರಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಿದು ಪಾರ್ಥಗೆ ಮರುಗುವಿರಿ ಹಿರಿದಾಗಿ ಮನಮೆಚ್ಚುಂಟು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಉರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಲಾವೇ ಹೊರಗು ಸಾಕಂತಿರಲಿ ನೀವು ಹೊಕ್ಕಿರಿಯಲಾಗದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡವನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೇಳ್ದ ನೋಡಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಮುಂದೆನೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೆ ಈ ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆದರೂ ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮರೆಯ ಮಾತುಗಳೇಕೆ ಪಾಂಡವರ ರಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಿದು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕುರಿತ ಎರಕ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಬೆಸುಗೆ ಎರಕ ಎರಕ ಹೊಯ್ಯೋದು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕೋದು ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕೋದು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕುರಿತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಿದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಓಪನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೇರವಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾಂಡವರೆರಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಿದು 
ಪಾರ್ಥಗೆ ಮರುಗುವಿರಿ ಪಾರ್ಥಗೆ ಮರುಗುವಿರಿ ಸೊ ಮರೆಯ ಮಾತುಗಳೇಕೆ ಪಾಂಡವರ ರಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಿದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನೂ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ಹೇಳಿತ್ತು ಪಾರ್ಥಗೆ ಮರುಗುವಿರಿ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಹಿರಿದಾಗಿ ಮನ ಮೆಚ್ಚುಂಟು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ದೂರ ದೂರ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಒಂದೇ ನಾಟಕ ಆಡ್ತೀರಿ ಹಿರಿದಾಗಿ ಮನ ಮೆಚ್ಚುಂಟು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಉರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಅವೇ ಹೊರಗು ಕೊನೆಗೆ ಉರುವ ಅಂದರೆ ಇರುವ ಅಂತ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹೊರಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಕು ಅಂತಿರಲಿ ನೀವು ಹೊಕ್ಕು ಇರಿಯಲಾಗದು ಈಗ ನೀವು ಹೊಕ್ಕು ಇರಿಯಲಾಗದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಯಬಾರದು ಅಂದರೆ ಭೇದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈಗ ಹೇಳಿದಿರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸೈನ್ಯ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೋಗ್ರಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೂರು ನಾವು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೈನ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಹುಕ್ಕಿರಿ ಅಲ್ಲಾಗದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇನು ಬೇಡಿಕೊಂಡವನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಪದ್ಯ ರಾಕ್ಷಸರ ಲಿಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಏ ನೋಡಯ್ಯ ನಾನು ಎಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರಿಯೋದು ಇವಾಗ ಹೊಕ್ಕಿರಿಯಲಾರದು ಅಂದ್ರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇರಿದು ಬಿಡಬೇಡಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಕೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಂದಿದ್ದೀನ ಗೊತ್ತಾ ಕೇಳು ಮೊಲೆಯ ನುಂಬಂದು ಒಬ್ಬ ಧನುಜಯ ಹಿಳಿದೆವು ಓದೆದೆವು ಶಕಟನನು ತರುಗಳನು ಧೇನುಕ ವತ್ಸ ನಗ ಹಯ ವೃಷಭ ಭುಜಗರನು ಬಲುಗಜವ ಮಲ್ಲರನು ಮಾವನ ಸೆಳೆದು ಮಗದನ ಬಲವ ಬರಿಕೈದಳಿಸಿದೆವು ಬರಿಕೈದು ಅಳಿಸಿದೆವು ದಾನವರ ಹೆಂಡಿರನು ಅಹವಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊಲೆಯನುಂಬಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಶಿಶುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ರಕ್ಕಸಿ ಅವಳು ಪೂತನಿ ಅವಳು ಇವನಿಗೆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಕೊಂದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವನು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಲಿ ರಕ್ತನೂ ಹೀರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಬೋಣಿ ಅದೇ ಬೋಣಿ ಬೋಣಿನೇ ಪೂತನಿಯಿಂದ ಮೊಲೆಯನು ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಧನುಜಯ ಹಿಳಿದೆವು ಇದು ನೋಡಿ ಈ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆ ಶೂರ್ಪನಿಕೆಯ ಮೂಗನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನೋಡಿ ಈ ಮೂಗು ಕತ್ತರಿಸೋದು ಒಂದು ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಮೊನ್ನೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಮೂಗನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೌದು ಶೂರ್ಪನ್ ಶೂರ್ಪನ್ ಕಾಣ್ತಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಶೂರ್ಪನ್ ಮರೆತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊಲೆಯನು ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಧನುಜಯ ಹಿಳಿದೆವು ಹಿಂಡು ಬಿಟ್ಟುವಿ ಹೀರ್ ಬಿಟ್ಟುವಿ ಹಿಳಿದೆವು ಒದೆದೆವು ಶಕಟನನು ಒಂದು ಬಂಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಶಕಟಾಸುರ ಓದೆದೆವು ಶಕಟನನು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೃಷ್ಣ ಹೊಡೆಯೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವನ ಎಮ್ ಎ ಒಳಗೆ ಓದೋವಾಗ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಓದೆದೆವು ಶಕಟನನ್ನು ಶಕಟಾಸ ಆಟದ ಬಂಡಿ ಆವೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಆಟದ ಬಂಡಿ ಹಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಬಂಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆವೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಆಟದ ಬಂಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತರುಗಳನ್ನು ತರು ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ವೃಷಭಾಸುರ ಧೇನುಕ ಧೇನುಕಾಸುರ ವತ್ಸ ವತ್ಸ ಅಂದರೆ ಕರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೊಲ್ಲ ಗೋವು ಕರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುದ್ದಿ ಸಾಯಿಸೋಕೆ ಬರೋದು ಒತ್ಸ ನಗ ನಗ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಹಯ ಕುದುರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ಆಯಿತು ಭುಜಗ ಕಾಳಿಂದೆ ಸರ್ಪ ಭುಜಗರನು ಬಲು ಗಜವ ಬಲು ಗಜವ ಕಮಲ ಕುವಲಾಪೀಡ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಒಂದು ಆನೆ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಬಂತು ಬಲು ಗಜವ ಮಲ್ಲರನು ಮುಷ್ಟಿಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರು ಚಾಣೂರ ಮುಷ್ಟಿಕ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಲ್ಲಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾದ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವರನ್ನು ಮಾವನ ಸೆಳೆದು ಆ ಕಂಸನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಸೆಳೆದು ಅವನ ಸೋದರ ಮಾವ ಕಂಸ ಮಾವ ಅಂತ ಕಂಸ ಮಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ಸು ಈ ಸೋದರ ಮಾವ ಅಂದರು ಆ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಸೋದರ ಮಾವ ಅವರಿಗೆ ವೀರಸ ಇದ್ದರೆ ಕಂಸ ಮಾವ ಅವನು ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ರೂಢಿಯೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ರೂಢಿಯೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸರ ಪೆನ್ನೆಮ್ಮು ಮೊದಲು ಕಂಸ ಕರೆಕ್ಟು ಸೊ ಮಾವನ ಸೆಳೆದು ಮಗದನ ಮಗದನ ಬಲವ ಮಗದ ಅಂದರೆ ಮಗದ ದೇಶದ ರಾಕ್ಷಸ ಜರಾಸಂದ ಜರಾಸಂದ ಮಗದ ಬಲವ ಬರೀ ಕೈದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕೈದು ಅವರನ್ನ ನಿರ್ಣಾಮ ಮಾಡಿ ದಾನವರ ಹೆಂಡಿರನು ಆಹವಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಪತ್ನಿಯರನ್ನ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಿದೆವು ಅವರು ಅಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಅಳಿತಾರೆ ಹೆಂಡ್ತಿಯರು ಗಂಡ ಸತ್ತಾಗ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಯಾವಾಗ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಹಿರಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಹಿರಿಯೋದೊಂದು ಕಷ್ಟನ ನನಗೆ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಾಲ ಯವನನ ದಂತವಕ್ತ್ರನ ಸೀಳಿದೆವು ಮೂರ ನರಕ ಕುಂಭನ ಸಾಲುವನ ಪೌಂಡ್ರಕನ ಡಿಬಿಕನ ಹಂಸ ಬಕರುಗಳ ಕಾಳಗದೋಳು ಇಟ್ಟು ಅರೆದು ಬಾಣನ ತೋಳ ತರಿ ಒಂದು ಆಯ್ತು ದಳಾದೂಳಿ ಆಹವವು ಇಂದು ಮೌಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಮುನಿಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಲ ಯಮನನ್ನ ಕೊಂದ್ವಿ ದಂತವಕ್ತ್ರನನ್ನ ಕೊಂದ್ವಿ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸನೂ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಅನ್ನೋ ಋಷಿನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಶಿಶುಪಾಲನ ತಮ್ಮ ದಂತವಕ್ರ ಶಿಶುಪಾಲನ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಂತಾನ ಅದು ಪೂತನಿ ಪೂತನಿ ಬಕಾಸುರನ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಅವಳೇ ಬೇರೆ ಶಿಶುಪಾಲ ಹ್ಮ್ ದಂತ ವಕ್ರ ದಂತ ವಕ್ರನ ಸೀಳಿದೆವು ಮುರ ಮುರಾಸುರ ನರಕಾಸುರ ಕುಂಭಾಸುರ ಸಾಲುವ ಸಾಲುವ ಅನ್ನೋನೊಬ್ಬ ಹ್ಮ್ ಪೌಂಡ್ರಕ ಡಿಬಿಕ ಹಂಸ ಬಕರುಗಳ ಕಾಳಗದೋಳು ಇಟ್ಟು ಅರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕೊಂದು ಅರೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣನ ತೋಳ ತರಿ ಒಂದು ಬಾಣಾಸುರ ಅನ್ನುವವನ ತೋಳನ್ನ ನಾನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಆ ಬಾಣ ಈಶ್ವರನ ಭಕ್ತ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದು ಆಯಿತು ದಳಾದೂಳಿ ಆಹವವು ಇಂದು ಮೌಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಮುನಿಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ನನ್ನ ಕೈ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಈಶ್ವರ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿವೆ ಕಣಯ್ಯ ಹೋಗ್ಕಿರಿಯೋದು ಏನು ಮಹಾ ನನಗೆ ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಹೋಗ್ಕಿರಿಯಲಾರದು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇಳುವುದು ರಿಯೋದನ ಹಸುಳೆತನ ಮೊದಲಾಗಿ ಬಲು ರಕ್ಕಸರೊಡನೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ರಣದಾಯಸವ ಸೈರಿಸಿ ಹೊಯ್ದು ಕೊಂದೆವು ಕೋಟಿ ದಾನವರ ಮಿಸುಕಲಾರೆವು ಚಕ್ರ ಭಂಡಾರಿಸಿತು ಮುನ್ನಿನ ಜೌವನದ ಭರ ಮಸುಳಿತು ಆ ಉಂಡಾಡಿ ಬಟ್ಟರು ನೃಪತಿ 
ಕೇಳು ಎಂದ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನೋಡೆ ಆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಈ ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಸೇ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಕಲ್ಲು ತಿಂದು ಕಲ್ಲು ಅರಗಿಸ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ತಿಂದು ಕಲ್ಲು ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಕಲ್ಲು ತಿಂದು ಕಲ್ಲು ಅರಗಿಸ್ಕೋ ಅರಗಿಸ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಕಣಯ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳೋ ನಮ್ಮ ತಾತ ಹೇಳೋರು ಆಗ ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದು ಅರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ ಹಸುಳೆ ತನ್ನ ಮೊದಲವಾಗಿ ಹಸುಳೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹಸು ಹಸುರು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಹಸುರು ಹಸುರು ಅಂದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಯಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹಸುಳೆತನ ಮೊದಲಾಗಿ ಬಲು ರಕ್ಕಸರೊಡನೆ ತಲೆ ಒತ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸ ತಲೆನೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರಣದಾಯಸವ ಸೈರಿಸಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಆದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ದಿರ ಹೊಯ್ದು ಕೊಂದೆವು ಕೋಟಿ ದಾನವರ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ನಾನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಿಸುಕಲಾರೆವು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಾಡೋಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಿಸುಕಲಾರೆವು ಚಕ್ರ ಭಂಡಾರಿಸಿತು ನನ್ನ ಚಕ್ರ ಮುಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅದ್ರ ಜಾಗ ಇದಮ್ ಇದ ಮಾಸನಮ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಭಂಡಾರಿಸಿತು ಮುನ್ನಿನ ಜೌವನದ ಭರ ಮಸುಳಿತು ಮೊದಲು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಆತುರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಂಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಉಂಡಾಡಿ ಒಟ್ಟರು ನೃಪತಿ ಕೇಳಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಉಂಡಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಭಂಡಾರಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಭಂಡಾರಿಸಿತು ಮುಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ನಿಜ ಇದು ಈ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಉಂಡಾಡಿ ಒಟ್ಟರು ನೃಪತಿ ಯಾರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅವನು ಅವನೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋ ಆ ಉಂಡಾಡಿ ಭಟ್ಟರು ನೃಪತಿ ಕೇಳಿಂದ ಏನಲ್ಲು ಕರಲೇಸು ಎಂದು ಕೌರವ ಜನಪ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲರಾಮನನು ಕೃತವರ್ಮನನು ಕಂಡನು ನಿಖಿಳ ಯಾದವರ ಅನಿತು ಬಲ ಸಹಿತ ಒಲವಿನಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನಪುರಕ್ಕೆ ಹಾಯಿದನು ಬಳಿಕ ಆ ಧನುಜರಿಪು ನಸು ನಗುತ್ತಲಿ ಇಂತೆಂದನು ಧನಂಜಯನ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲು ಕರಲೇಸೆಂದು ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಯಾರನ್ನೋ ಬೈಯೋ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲ ಔರಂಗಜೇಬನ್ಗೆ ಅವರು ತುಗಲಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಲ್ಸೋ ಪಾಪ ಔರಂಗಜೇಬ್ ತುಗಲಕ್ಕು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚರಿತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಅದು ಬಯಾಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಯಾಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಔರಂಗಜೇಬು ನಿಜವಾದ ತುಗಲಕ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇವರೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಈಗಿರೋರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಚರಿತ್ರೆ ಒಳಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಏನಲ್ಲು ಕರಲೇಸು ಎಂದು ತುಂಬ ಕರ ಲೇಸು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂತ ಕರ ಮೀನ್ಸ್ ತುಂಬ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಲೇಸು ಅಲ್ಲ ಕರ ಲೇಸು ಅಂದರೆ
ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಗಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಆಪ್ತರನ್ನು ಅಥವಾ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವ್ರೂ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನಲು ಕರಲೇಸು ಎಂದು ಕೌರವ ಜನಪ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಬಲರಾಮನನ್ನು ಕೃತವರ್ಮನನ್ನು ಕಂಡನು ನಿಖಿಳಯಾದವರ ಬಲರಾಮನನ್ನು ಕೃತವರ್ಮನನ್ನು ನಿಖಿಳಯಾದವರ ಕಂಡನು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದ ನೋಡ್ರಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಯಾದವರು ನಿಖಿಳ ಎಲ್ಲ ಯಾದವರು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಯಾದವ ಸೈನ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಸೇನೆ ಅನಿತು ಬಲ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೂ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತ ಒಲವಿನಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನ ಪುರಕ್ಕೆ ಹಾಯಿದನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಹೊಟ್ಟೋದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೇ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬಾದರ್ ಅವನು ಎಷ್ಟು ನಿರಾಳವಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅವನು ನಿರಾಳವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಅನಿತು ಬಲ್ಲ ಸಹಿತ ಒಲವಿನಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನ ಪುರಕ್ಕೆ ಹಾಯಿದನು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಟೋದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇಬ್ರೇ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ನನಗೆ ವಿಜಯ ಸಾರ್ಥಿನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಥ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರದೇ ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ಬಳಿಕ ಧನುಜರಿಪು ನಸು ನಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂತೆಂದನು ಧನಂಜಯನ ಅವನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನಗುತ್ತ ಧನಂಜಯನನ್ನ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನಸು ನಗುತ್ತ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ ಧನಂಜಯ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾಗಸಲ್ಲ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಧನ ಬೇಕು ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ಆ ಧನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಕೇಳೋರು ತಗೊಳ್ಳೋರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರು ಸೋಲ್ಸೋರು ತಗೊಳ್ಳೋರು ಆ ಅರ್ಜುನ ಅಪಾರವಾದ ಧನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಧನಂಜಯ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಧನಂಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ಸುರಗಿಯನು ಬಿಸುಟು ಒರೆಯನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವಲು ಇಂದು ಆಹವದ ಧರದುರದ ಯಾದವ ಬಲವನೊಲ್ಲದೆ ಮಂದಮತಿಯಾಗಿ ಮರುಳೆ ಕಾದದ ಕಟ್ಟದ ಎಮ್ಮನು ಬರಿದೇ ಬಯಸಿದೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುರಗಿಯನು ಬಿಸುಟು ಒರೆಯನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಹೋಲು ಇಂದು ಆಹವದ ದರದುರದ ಯಾವ ಬಲವನೊಲ್ಲದೆ ಮಂದಮತಿಯಾಗಿ ಮರುಳೇ ಕಾದದ ಕಟ್ಟದ ಎಮ್ಮನು ಬರಿದೆ ಬಯಸಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮರುಳು ಗುಟ್ಟದೆ ಮಾಣರೆ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಅದು ಬೇರೆ ಸೇರತ್ತೆ ಎರಡೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯ ಅರ್ಜುನ ನಸು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಿದು ಸುರಗಿಯನು ಬಿಸುಟು ಒರೆಯ ನಂಗೀಕರಿಸಿದವಲು ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒರೆನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಸುರಗಿ ಎನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರ್ದು ಸುರಗಿಯನು ಬಿಸುಟು ಒರೆಯನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವಲು ಒರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಆಹವದ ದರದುರದ ಯಾದವ ಬಲ್ಲ ಯಾದವ ಸೈನ್ಯ ಆಹವದ ದರದುರದ ಯಾದವ ಬಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧಾಳಾಧಾಳಿ ದರದುರ ಕೋಲಾಹಲ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಯಾದವ ಬಲವನ್ನೊಲ್ಲದೆ ಯಾದವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಂದಮತಿಯಾಗಿ ಮತಿಹೀನನಾಗಿ ಮತಿಹೀನ ಈ ಬೋ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಮತಿಹೀನರು ಮತಿಹೀನರೆ ಆ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಮತಿಹೀನ ನಾನು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಂದಮತಿಯಾಗಿ ಮರುಳೇ ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಕಾದದ ಕಟ್ಟದ ಎಮ್ಮನು 
ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರೀದೇ ಬಯಸಿದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಬರೀದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಹೋಗಲಿ ನೀನೇನೋ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕಳಿಸ್ದ ನಿನ್ನ ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮರುಳು ಗುಟ್ಟದೆ ಮಾಣರೆ ನಿಲ್ಲದಮ್ಮದಿರು ಮರುಳು ಗುಟ್ಟು ನೋಡಿ ಪದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮರುಳು ಕುಟ್ಟೋದು ಅಂದರೆ ಮರುಳ 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 ಅಂತೂ ಯಾರೇ ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮರುಳು ಗುಟ್ಟದೆ ಮಾಣರೆ ಗೊಣಗದೆ ಇರ್ತಾರ ಅವರು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಏನಲ್ಲೂ ಗಹಗಹಿಸಿದನು ಇದಾರಿಗೆ ಮನವ ಕದ್ದಾಡುವಿರಿ ನಿಜ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಇಂದ್ರಜಾಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಗರುಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶ್ರಮ ಉಂಟು ಅದು ನಿಲ್ಲಲಿ ಎನ್ನ ಅನುಜರ ಅಗ್ರಜರರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಮಿತ ಮಹಿಮಾವಲಂಬನವನ್ ಎಂದನು ಆ ಪಾರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ ಏನಲ್ಲೂ ಗಹಗಹಿಸಿದನು ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವನು ಅವನು ನೊಸು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ದ ಇವನು ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕ ಅದೇ ರಿಪ್ಲೈ ಆ ನಗೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳೋದು ಇವನು ನಗು ಒಳಗೆ ಉತ್ತರಿಸೋದು ಏನಲ್ಲು ಗಹಗಹಿಸಿದನು ಇದಾರಿಗೆ ಮನವ ಕದ್ದು ಆಡುವಿರಿ ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಿಜ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಇಂದ್ರಜಾಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂದ್ರಜಾಲದ ನಾಟಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇಂದ್ರಜಾಲ ಅಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗುಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಜ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಇಂದ್ರಜಾಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಗರುಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶ್ರಮ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಗರುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನಲ್ವ ನಾನು ನನಗೆ ಶ್ರಮ ಇದೆ ನಾಮೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗರುಡಿಯೊಳ್ಳು ಓದಿದ ಮಾನಿಸರೆಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಂಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾಮೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗರುಡಿಯೊಳ್ಳು ಓದಿದ ಮಾನಿಸರಂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಗರುಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪಂಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗರುಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶ್ರಮ ಉಂಟು ಅದು ನಿಲ್ಲಲಿ ಅದು ಇರಲಿ ಎನ್ ಅನುಜರ ಅಗ್ರಜರ ಅರಿಯರೆ ನನ್ನ ಅನುಜರು ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಗ್ರಜರು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅರಿಯರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಮಿತ ಮಹಿಮಾಲಂಬವನವನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅನುಪಮಿತ ಉಪಮಾತೀತ ಅದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ ಅನುಜರ ಅಗ್ರಜರ ಅರಿಯರೆ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಥ ಎಂದು ಪಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಮಹಿಮೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ತಕ್ಷಣ ಹೊಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೇಸು ಕೃಪೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಅರ್ಥ ನಾವು ಬರಿಗೈಯವರು ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ಇದು ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ದ ನಾವು ಬರಿಗೈಯವರು ಬರಲು ಯಮಗೆ ಆವುದು ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಉಂಡು ಆವು ಕುಳಿತಿಹರಲ್ಲ ಹಂಗ ಆಗಿರೆವು ಕಟಕದಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಆಗಿರೆವು ಕಟಕದಲ್ಲಿ ದೇವರೆಂದೇ ನೀವು ಬಗೆವಿರಿ ದೇವತನವೆಮಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಅವು ಬಲ್ಲೆವು ಬಂದು ಮಾಡುವುದು ಏನು ಹೇಳೆಂದ ಇದು ಈಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಎರಡು
ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಅದು ಅರ್ಜುನನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಯ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಗೈ ಅವರು ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧವೂ ಇಲ್ಲ ಬರಲು ಯಾವಾಗ ಆವುದಲ್ಲಿ ಯ ಕೆಲಸ ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ನಾನೆಂಥವನು ಅಂದರೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ಹಾವು ಕುಳಿತಿಹರ್ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೀವು ಊಟ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗಾಗಿರೋವು ಕಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಋಣಕ್ಕೆ ಬೀಳಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಋಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು ಹಂಗಾಗಿರೋವು ಕಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಂಗಿಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ದೇವರು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ದೇವರು ದೇವರೆಂದೇ ನೀವು ಬಗೆವಿರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ದೇವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಅವನು ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ದೇವರೆಂದೇ ನೀವು ಬಗೆವಿರಿ ದೇವತನವೇ ಮಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಅವು ಬಲ್ಲೆವು ಆ ದೈವತ್ವದ ಯಾವ ಅಂಶವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ದೇವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು ಇದ್ರೆ ಇರಲಿ ದೇವತನವೇ ಮಗ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದ ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು ಬಂದು ಮಾಡುವುದೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನೋ ಯಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ತಿನ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಹೇಳದ ಕಟಕ ಯುದ್ಧ ಕಟಕ ಈಸ್ ಯುದ್ಧ ಕಟಕಾಚಾರ್ಯ ಇವನಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಜನ್ನನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥನೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇರಲಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ದೇವರ ದೇವರ ಒಡೆಯರು ಹೊಗಳು ಒಡೆ ವೇದಾಳಿಗಳವಲ್ಲ ಸಾಕ ಮಾತದಂತಿರಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತ ವೃತ್ತಿಯರು ನೀವು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾವುದು ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಹಣೆ ಚಾಚಿದನು ಹರಿಪದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಇಟ್ಟಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾನ ಅವನು ಅವನು ಹೊರಟೋದ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತ ಇವನು ನಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಕತ್ತಿನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರೇನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಆಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗಳ್ಳಿಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದಿರಲಿ ನಪ್ಪ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಬರಿಗೈಯವರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹಂಗಗೂ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂತೀರಿ ನಾನು ಏನೇ ಯಾ ಮಾಡೋದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಯ್ಯ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ದೇವ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ದೇವರ ದೇವರೊಡೆಯರು ಬರೀ ದೇವರಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ದೇವರು ನೀವು ಹೊಗಳು ಒಡೆ ವೇದಾಳಿಗಳವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೆ ವೇದಗಳು ವೇದ ಅಲ್ಲ ವೇದಗಳು ವೇದಾಳಿ ವೇದಗಳ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿ ಬಳಲಿದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಹರಿಯು ಮೈಗೊಟ್ಟ ಟಾವಿದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಆ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ವೇದಾಳಿಗಳ ಅಳವಲ್ಲ ಸಾಕ ಮಾತದ್ದು ಅದು ಇರಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ ಈಗ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಭಕ್ತರು ನಾವೇನಿದ್ರೂ ಭಕ್ತರು ನೀವು ದೇವರು ನಾವು ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತ ವೃತ್ತಿಯರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವಕರು ನಾವು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸಾರಥಿ ಆಗಿದ್ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ನನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾವುದು ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಹಣೆ ಚಾಚಿದನು ಹರಿಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಣೆಯನ್ನು ಚಾಚದ ತಾಗಸ್ದ ಈ ಭಕ್ತ ವೃತ್ತಿಯರು ಅಂದಾಗ ಮೆರೆಮಿಂಡ ದೇವನ ಕತೆ ಹ
ಈ ನುಂಬಿ ಎಣ್ಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಶಿವನೋ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಮತನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಷ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ವಿಷ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಆವಾಗ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ರಾಕ್ಷಸರು ಎಲ್ಲ ಈಶ್ವರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅವನು ವಿಷನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ ನೋಡ್ದ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕುಡಿತೀವ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿ ಅವನು ನೋಡ್ದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ನಿನಗೆ ಪುಷ್ಪದತ್ತ ಅಂತ ಹೆಸರು ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ದೇವರುಗಳು ಭಕ್ತರು ಗಣಧರರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ನೀನು ಹೂವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪುಷ್ಪದತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತ ಅವನು ಆಯಿತು ಅಂತ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ರುದ್ರಕನ್ನಿಕೆಯರು ಇದ್ದರು ಅವಳು ಪಾರ್ವತಿ ಅವಳದ ಒಂದು ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಸರ ಸಭೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಹೂ ತರಬೇಕು ಹೆಂಗಸರಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೂವು ಬೇಕು ಇಬ್ಬರು ಸೊ ರುದ್ರಕನ್ನಿಕೆಯರು ಇದ್ದರು ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮುಗೀತು ಪುಷ್ಪದತ್ತ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿದು ಸಭೆ ಮುಗೀತು ರುದ್ರಕನ್ನಿಕೆಯರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೈಲಾಸ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೈಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೂ ಕೀಳೋಕ್ಕೆ ಕೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪುಷ್ಪದತ್ತ ರುದ್ರಕನ್ನಿಕೆಯರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರುದ್ರಕನ್ನಿಕೆಯರು ಪುಷ್ಪದತ್ತನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿನ ನೋಡ್ದ ಪಾರ್ವತಿ ಈಶ್ವರನನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲು ಈಶ್ವರ ಹೇಳ್ದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲೂ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೂ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೊಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಂಬಿ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟತಾನವನು ಪುಷ್ಪದತ್ತ ಅವನೇ ನಂಬಿ ಅಣ್ಣ ಅವನು ನಾನು ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜ ನೀವು ಕೊಡೋ ಕಿರೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಇವನು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಈಶ್ವ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಅಣ್ಣ ಪುಷ್ಪದತ್ತನಾಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಶ್ವರ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ಹೌದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ನೀನು ನೀನು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೊನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಂತ ಕೇಳಬೇಕಾ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೊಲೀಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ ನಂಬಿ ಹೆಣ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಿನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ದಾನದಲ್ಲೇ ಇವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಮೆರೆಮಿಂಡ ದೇವನ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಅವನು ಮೆರೆಮಿಂಡ ದೇವ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತ ಅವನು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ದೇವಾಲಯ ಜಗಳಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ನಂಬಿ ಎಣ್ಣ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ವಿತ್ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಅದನ್ನು ಕಳಚಿದ್ದೀರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರ ದೇವಾಲಯದ ಒಳ ಕೊಟ್ಟೋದ ಒಂದು ಸಾವಿರ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೆರೆ ಮಂಡ್ಯ ದೇವನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಹುಡುಕಿ ಶಿವನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ವರದಿ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೂ ನಂಬಿ ಹೆಣ್ಣನ ಜೊತೆಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗುರುಗಳೇ ಈಶ್ವರ ನಂಬಿ ಹೆಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಯಾರು ನಂಬಿ ಹೆಣ್ಣ ಅದೇ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ ಹೌದಾ ಯಾರಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾನೋ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದಾನ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಡಂಗರ ಸಾರಿಸ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಂಬಿ ಹೆಣ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿರುವಾಗ ಈಶ್ವರ ಹೇಳಿದ ಅಪ್ಪ ನೋಡಯ್ಯ ಭಕ್ತರಿದ್ದರೆ ನಾನು ಭಕ್ತರೇ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಏನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಆಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಬಿ ಹೆಣ್ಣ ಬಂದು ಅವನೇ ಮೆರೆಮಿಂಡ ದೇವನಿಗೆ ನಂದು ತಪ್ಪಾಯಿತು ನೀವು ಈ ಥರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಓ ಹಾಗೋ ಆಯಿತು ನಂಬಿ ಹೆಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನೀವು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಈಶ್ವರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಈಶ್ವರನ ಫೇಸನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಂ ಆಯಿತು ಬಿಡಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಹರಿಹರನ ಹರಿಹರನ ಮೆರೆಮಿಂಡ ದೇವನ ರಗಳೆ ಎನ್ನುವ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡವನು ದೇವನಿರುವವೋ ದಿಟವೋ ಸಟೆಯೋ ಭಕ್ತಿ ಇಹುದು ಅಂತಾರೆ ಪೂತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಒಳಗೆ ದೇವನಿರವು ದಿಟವೋ ಸಟೆಯೋ ದೇವರಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ ಯಾಕೋ ಯಾವ ಹೋಗ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಪದ್ಯ ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ ಭಕ್ತ ವೃತ್ತಿ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆರೆಮಿಂಡನ ದೇವ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆರೆಮಿಂಡ ದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೇರ್ ನಂಬಿ ಹೆಣ್ಣನ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೆರೆಮಿಂಡ ದೇವನ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಹೆಣ್ಣನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂಬಿ ಹೆಣ್ಣನ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ಏನಲ್ಲೂ ಅಪದ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಏನಲ್ಲು ನಗುತ ಎತ್ತಿದನು ಸೌರತಿತನವ ಕೈಕೊಂಡನು ಕೃಪಾಳುವಿನ ಅನುನಯವನ ವ್ಯತ್ತಬಲ್ಲೆವು ವೃತ್ತಿಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನಗ ಅಹಂಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ವೈರೋಚನೆಯ ಪಡಿಹಾರಿಕೆ ಕಿರೀಟಿಯ ಮನೆಯ ಬಂಡಿಯ ಬೋವಿತನವಲ್ಲೇ ನೃಪತಿ ಕೇಳೆಂದ ಇದು ವೈಶಂಪಾಯನ ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಯ್ಯ ಜನಮೇಜಯ ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಣೆಯನ್ನು ಚಾಚಿದಾಗ ಏನಲು ನಗು ತೆತ್ತಿದನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾವುದು ಅಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ನಗುತ್ತಾ ಎತ್ತದ ಸಾರತಿತನವ ಕೈಕೊಂಡನು ಸಾರತಿತನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ದ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ನೀನು ಸಾರಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ ಅದು ಹೇಗಯ್ಯ ನೋ ಆಯಿತು ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದ ಬಯಸುವವನು ವೀರನೂ ಅಲ್ಲ ಧೀರನೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾರಥಿತನವ ಕೈಕೊಂಡನು ಕೃಪಾಳುವಿನ ಅನುನಯವನ ವ್ಯತ್ತವಲ್ಲೆವು ಭೃತ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೃತ್ಯ ವರ್ಗ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಳು ದೇವರ ಅನುನಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗಯ್ಯ ಅಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತನಗ ಅಹಂಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರೂ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತನಗ ಅಹಂಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ
ವಿರೋಚನ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಗ ವಿರೋಚನ ವಿರೋಚನನ ಮಗ ಬಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೊಮ್ಮಗ ರಾಕ್ಷಸರ ವಂಶ ತಾನೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅವನು ಭಕ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಗೊಂಚೂರು ಕಿಂಚಿತ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಭಕ್ತನ ಗುಣ ರಾಕ್ಷಸ ಆದರು ವಿರೋಚನ ವಿರೋಚನನ ಮಗ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಬಲಿ ಇನ್ನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಬಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇನ್ನೋರು ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ವೈರೋಚನೆಯ ಪಡಿಹಾರಿಕೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡಿಹಾರಿಕೆ ಪ್ರತಿಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದದ್ದು ಬಾಗಿಲು ಕಾಯುವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಾವಲ್ಗಾರನಾದ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ವಾಮನ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ವೈರೋಚನೆಯ ಪಡಿಹಾರಿಕೆ ಕಿರೀಟಿಯ ಮನೆಯ ಬಂಡಿಯ ಬೋವಿತನವಲ್ಲೆ ಕಿರೀಟಿಯ ಮನೆಯ ಬಂಡಿ ಆ ಪಾಂಡವರ ಬಂಡಿ ಇದು ಯಾವುದು ರಥ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋವಿತನ ಒಡ್ಡ ರಥನ ಎತ್ತ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮೇನೇನ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಒಡ್ಡರು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಅದೇನು ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಂದಲ್ಲ ಇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಡ್ಡ ಬೈಗುಳ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು ವೈರೋಚನೆಯ ಪಡಿಹಾರಿಕೆ ಕಿರೀಟಿಯ ಮನೆಯ ಬಂಡಿಯ ಬೋವಿತನವಲ್ಲೇ ನೃಪತಿ ಜನಮೇಜೆಯನ್ನೇ ಕೇಳು ಎಂದ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟಿ ಕಿರೀಟಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಕಿರೀಟಿನ್ನದು ಕಿರೀಟಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಿರೀಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನೂ ಗೆಲ್ಲಲಾರದವನರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕೊಟ್ಟನಂತೆ ಅವನು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅರ್ಜುನ ನೆರವು ನೀಡಿದನಂತೆ ಆಗ ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಅರೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಕಿರೀಟವಿಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದ್ನಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕಿರೀಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅರೆ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಪೀಠ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿರೀಟಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್